ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ വലിയ വ്ലോഗൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞു വ്ലോഗാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ വലിയ വലിയ വ്ലോഗ് പ്രതീക്ഷിക്കണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വ്ലോഗുകളാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്ന് ഇവിടെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാണ് ഞാനും അച്ഛനും അമ്മസും കൂടി അച്ഛനൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോരൂ നമുക്കൊരു വ്ലോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്ലോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കയറി ഇരിക്കാമോ ചേച്ചിനെ കണ്ട് പേടിച്ചു ഓടിയെന്ന് ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെ നോക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കും ഞാൻ മുടി പൊക്കി കേട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പറന്നൊരു പരിപാവും ഇതാകുമ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടറാണ് ഇഷ്ടം ഇതാകുമ്പോ ഭയങ്കര സൗകര്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടറാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഇതേ അച്ഛൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചര ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളത് ഇവിടെ പാർക്കിൽ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് സുഭാഷ് പാർക്കിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങാണ്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടേ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഫസ്റ്റിലോ സെക്കൻഡിലോ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ പാർക്കിൽ പോയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം എന്ന് ഓർത്ത് എന്താ പിന്നെ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അകത്ത് കയറി കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് വന്നേ ഈ അമ്മൂസും അച്ഛനും തമ്മിൽ ഏത് നേരം ഇടിയാന്ന് ഈ അമ്മൂസ് എപ്പോഴെപ്പോഴും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എന്ത് ചെയ്താലിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലാണ് എപ്പോഴും ഇടി ബഹളോ കളിയോ ഒക്കെ നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ക്രൗഡഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ടാണ് നിറയെ കുട്ടികളും ലവേഴ്സും അതുപോലെ നടക്കാൻ വരുന്നവരും ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഈ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാം നിറയെ നല്ല പഴയ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ അപ്പം നല്ലൊരു ഫീലാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും നിറച്ച് ആളുകളും ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിറയെ ആളുകളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വല്ലതും ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ബുക്കിൻ്റെ ഹാളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ ശേ എന്താണ് ലുക്ക് ബുക്കൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു നല്ല പച്ചപ്പുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല രസം പിന്നെ തിരിച്ച് വണ്ടി എടുക്കാൻ ഇവിടെ വരണ്ടേ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ തേരാ പാരാലഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്ത് പഠിക്കാണ് എന്റെ നാണം മാറട്ടെ ഇവിടെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അമ്മ ഒന്നില്ല കേട്ടോ അമ്മ വരില്ല അമ്മ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്കൊന്നും അമ്മ അനിയൻ ഓരോ കാറ്റഗറി ഞങ്ങൾ മൂന്നേരാണ് ഒരു സെറ്റ് ഞങ്ങൾ മൂന്നേരം ഇങ്ങനെ എവിടെ വേണേലും അലിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടത്തുന്നത് എനിക്ക് വേണം അമ്മൂസ് പണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ശത്രുവായിരുന്നു എന്ന് അതാണ് അമ്മൂസ് എപ്പോഴും ഇടി സമയം ഇരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പയ്യനെ നടക്കുകയാണ് എടി ഈ ക്യാമറ ഷേക്കാവും ആൾക്കാർ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കും നന്നായി ചീത്ത വിളിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഷോയുടെ കൈ എന്ന് വിട് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നോണ്ട് എന്താണ് ഉപകാരം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചോദിക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ മെയിൻ ചാനലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നല്ലോ 
ആ മെയിൻ ചാനലിൽ നിന്ന് വേറെ ചാനൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ ഒരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ള വീഡിയോസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ എന്നാണ് അയ്യാ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം പത്ത് രൂപ ഫീസ് ഒക്കെ ഈടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ച് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഓരോ അവേഴ്സിലും കൂടി കൊടുക്കും ആ നല്ല കാര്യം ഇവിടെ എനിക്ക് രാത്രിയിൽ ഒരു തവണെങ്കിലും വരണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നതെന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പാർക്കിൽ പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഇരുട്ടായി പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് രാത്രിയിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന പോലെ ആയിരുന്നു മീൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരാ ഇവിടെയാണ് വരാറ് എങ്കിൽ പോലും രാത്രിയിലൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു നിറയെ ക്രൗഡഡ് ആളുകളും ഇത്ര ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നിറച്ചാളും ഒരു ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ലൈറ്റ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ചെന്ന മാതിരിയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സ് ഒന്നും അതുപോലെ വേറെ നോർമൽ ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണേക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് വിലക്കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്മലിനൊക്കെ മുപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപ ഒക്കെ ഉള്ളു കമ്മലിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലക്കുറവാണ് അത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ വിലക്കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെയാണ് വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ എടുക്കാറ് കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര വിലക്കുറവാണ് എക്കത്തിനും അതെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്കൊരു എന്താ ഷോർട്സിനും ഷേർട്ടിനും ഒക്കെ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻഎക്സ്പെൻസീവാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നാൾ ഇടാം മീൻസ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഗംഭീരൊന്നും അല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ടീഷർട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ടീഷർട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇടാറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ടീഷർട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാറ് ഇവിടെ നിറയെ കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ പല കടകളിൽ പോയിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ വില ചോദിക്കുക എത്ര രൂപയാണ് പക്ഷെ പല പല സ്ഥലത്ത് പല പല റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കടയിൽ നൂറ്റി മുപ്പതായിരിക്കും വേറൊരു കടയിൽ നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ കാലുവേന എടുക്കും എനിക്കിവിടെ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു പക്ഷേ ഫുൾ ബോഡി പെയിൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഒത്തിരി നടക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വഴികളുണ്ട് നമുക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോകും ഏത് വഴിയാണ് പോയത് എവിടെയാണ് വന്നത് പകൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഴി തെറ്റിപ്പോൾ അപ്പോൾ രാത്രി പിന്നെ എന്തായാലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏതാണ് സ്ഥലം എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പക്ഷെ നിറയെ നല്ല ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താ കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം പക്ഷെ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കില്ലേ സെയിം അതേ കമ്മലുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് മാലകളും അതുപോലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതേപോലത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോന്ന് കഴിച്ചും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ രസമായിട്ട് നടന്ന് കഴിക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാണ് ഒരു ടവൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് അത്ര വിലയൊന്നുമില്ല അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റിയോ എത്രയെങ്ങാണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്സൊക്കെ ഇല്ലേ ഷോർട്സ് നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഡ്രസ്സൊ
കുറേ കൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് വീട്ടിലിടുമ്പോൾ അത്ര ക്വാളിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഷോർട്സൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ഇങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഷോർട്സൊക്കെ മിക്കപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് ഇതിന് അത്ര പൈസയൊന്നും വരില്ല നൂറ് രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഷോർട്സൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഷോർട്സ് കുറേ കുറേ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വഴി ചോദിക്കുമായിരുന്നു മിഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡമ്മി വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഡമ്മി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട് കട ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നല്ല റേറ്റായിരുന്നു ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയോ ഫോർ നയൻറ്റി എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ കൂടി പോകാനായിട്ട് വഴി ചോദിക്കുമായിരുന്നു കണ്ടു റോഡ് ഫുൾ ക്രൗഡഡ് ആണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേടിയാണ് ഇത്ര തിരക്കുള്ള റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് എതിരെ വരുന്ന ആരെങ്കിലും പിടിക്കുമോ അതോ അങ്ങനത്തെ വെറുതെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ആവും അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അസംഷൻസിലാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ളയിടത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ടക് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടിക്കും അങ്ങനത്തെ വെറുതെ വേണ്ടാത്തൊരു ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് രാത്രി പഠിക്കാതിരുന്ന എന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞേക്കാണ് പേര് പറഞ്ഞോ റിഷ റിഷ ഇത് ഒരുപാട് പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ പുനർനവ പൗഡർ അംല പൗഡർ അതുപോലെ മറ്റേ ഗ്രാസ് കില്ലി അവ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫേസിന് ഇടാൻ പറ്റിയതുണ്ടോ നോക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പല പല കട പക്ഷേ പല പല കടകളിൽ പല പല പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഷോർട്സിന് ഇവിടെ നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അവിടെ നൂറ്റി മുപ്പതായിരുന്നു വേറൊരു ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പതായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആദ്യമേ വില ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ഇവിടെ ഒരു ശർവത്ത് കുടിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെണ്ണ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ എത്ര നേരം നടന്നിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ശർബത്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും തണു മീൻസ് ഇത്രയും നടന്ന് വിഷമിച്ച് വന്നല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കാത് കുത്തണു ഇങ്ങനെ കുറേ എടുത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ നിറയെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മീൻസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അമ്മൂസ് ഇങ്ങനെ പുറകെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അവർക്ക് അവൾക്ക് ലെൻസ് വേണം അത്രേ കണ്ണിനകത്ത് വയ്ക്കാനേ ലെൻസ് വേണമെന്ന്
നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്തെടുക്കണം എന്തെടുക്കണ്ട എന്നായിരുന്നു ഞാൻ നമുക്കൊരു ബ്രൈഡൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റിച്ചുട്ട് എണ്ണീഷ്യ എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നെറ്റിച്ചുട്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്ത് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നെറ്റിച്ചുട്ടൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഹെയർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർലറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർലറിലോട്ട് വേണ്ട എവറി തിങ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പഞ്ച് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ എന്താണ് പറയണതെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഒത്തിരി ലേറ്റായി എട്ടരയായി അമ്മ ഓടിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചില്ല ഇനി ഒരിക്കലും പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കണം സ്പഞ്ചും കൂടെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാത്ത് സോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ശരീരം വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുളിക്കണ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഇട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത് ബാത്ത് സോൾട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മാസ്ക് ഇല്ലേ അത് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ആണ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ടൊരു കണ്ടോ റൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷാംപൂ ഓൾസോ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അർണിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയറിന് സൂപ്പർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഒരു ഡമ്മി വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു കട്ടിങ് ഡമ്മി വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു പിന്നെ ഓ എനിക്ക് ആ ഷോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ എടുക്കണ്ടേന്ന് യാതൊരു പിടിയില്ലായിരുന്നു മുഴുവൻ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സ്കിൻ കെയർ ഹെയർ കെയർ എൻ്റെ അമ്മ എത്ര ഷാംപൂ ഫേസ് വാഷ് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു അയ്യോ നടന്ന് നടന്ന് വിരലൊക്കെ വേദനിക്കണു ഷൂസ് ഇട്ടിട്ട് വിങ്ങുന്ന വേറെ ഓ എത്താത്തൊരു പാന്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും എനിക്കതാണ് ഈ അമ്മൂട്ടേക്കണ പാന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലൊന്നും പോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മീൻസ് പാന്റെ പിന്നെ എന്നോട് കുറെ പേര് ജമ്മുവിന് എനിക്ക് ഒരേ ഡ്രസ്സ് മതി വന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവളപ്പം അത് എടുത്തിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ എൻ്റെ ആണ് ഞാൻ വന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ എൻ്റെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ബട്ടൺ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്